അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആരിൽ നിന്നല്ല നമ്മൾ വേർപെട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം ഇതെല്ലാം ഇവർ തീരുമാനിക്കും അതൊരു ഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റിയിലാണ് അതായത് നമ്മുടെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള ജീവിക്കുന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലബ് ഹൗസിലും കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അവര് പറയും എവിടെ നിങ്ങൾ നിൽക്കണമെന്നും എവിടെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നും എവിടെ നിങ്ങൾ കയറി ചെല്ലണമെന്നും എവിടെ നിങ്ങൾ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കണമെന്നും ആരോടൊക്കെ കൂട്ടുകൂടണമെന്നും ആരോടൊക്കെ കൂട്ടുകൂടരുതെന്നും അവർ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയും വചനവും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല ഒന്നാന്തരം കൾട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് വെൻ ഹൗ ആൻഡ് വിത്ത് ഹൂം ദ മെമ്പർ ഹാസ് സെക്സ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ബന്ധക്കൂസുകാരിൽ പുതിയ ബന്ധക്കൂസുകാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അവര് എന്താ ഈ സെക്സ് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവങ്ങളൊന്നും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പെന്തക്കൂസുകാർ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല ഈ ബിന്നി ഭയങ്കര നുണയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പ് എനിക്കെതിരെ കണ്ടു ഞാനിത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി പെന്തക്കൂസിൽ തുടക്കം പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവുണ്ടായിരുന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ പെന്തക്കൂസിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരാളുടെ ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളിൽ പോലും ഇടപെടുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അത് അറിയണമെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയണമെന്നില്ല അത് നാലും അഞ്ചും തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും തലമുറ പെന്തക്കോസിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അമ്മച്ചിമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ആ പ്രായത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് തലമുറ മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പെന്തക്കോസിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഈ ഈ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ആ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ ചില സഹോദരിമാര് വന്ന് പോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആ സഹോദരിമാരെ ചീത്ത വിളിച്ച കുറെ പാസ്റ്റർമാർ ഉണ്ടാവുകയും ആ പാസ്റ്റർമാരെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി വളരെ വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ ആ പഠനങ്ങളുടെയും ആ സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പെന്തക്കോസ്റ്റിൽ ഈ പോയിന്റ് ചേരുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചാണ്ട് അവരെന്നെയും എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായിട്ട് വന്ന പെന്തക്കോസുകാർക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ പഴയ പെന്തക്കോസുകാരോടൊന്ന് പോയി ചോദിച്ചാൽ മതി ഈ പറയുന്ന ഒരാളുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലുള്ള റെഗുലേഷൻസ് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളതാണ് അത് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കൾട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ കൾട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച സംഭവം പെന്തക്കോസിലുണ്ട് കൂടുതൽ ഇത് ഇത്തിയോളം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പെന്തക്കോസിലെ ഈ ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവിടുത്തെ പണമിടപാടോ അഴിമതിയോ സ്ഥാനമോഹങ്ങളോ ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളോ ഇതൊന്നും അല്ല എന്നെ പെന്തക്കോസിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഞാൻ ഉപദേശ വിഷയത്തിലാണ് ഞാൻ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല ആരെങ്കിലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്ന് പറയാം പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ സ്വന്തം ഇരുന്ന് വിധിക്കാതെ അക്കാഡമിക്കലി വരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്കത് സംസാരിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമില്ല ഇനി അടുത്ത ബിഹേവിയർ കണ്ട്രോള് ഇവര് ക്ലോത്തിങ്ങിലും ഹെയർ സ്റ്റൈലിലും നമ്മുടെ മാറ്റം വരുത്തുന്നു ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നല്ല കേട്ടോ ഇത് ഗ്ലോറിയസ് ആയി പറയുന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റീവൻ ഹസൻ എന്ന് പറയുന്ന കൾട്ട് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈറ്റ്
കൾട്ട് ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കണോന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഈ ലെഗിങ്സിനെതിരെയും ജീൻസിനെതിരെയും ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെതിരെയും ജുബ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും സാരി കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഏതൊരു അച്ഛൻ കയറി കരിസ്മാറ്റിക്കിലുള്ള ഒരു അച്ഛൻ കയറി ഇതൊക്കെ കയറി പറയുന്നത് അതായത് ഈ പെന്തക്കോസ് ആശയമാണത് എന്ത് കരിസ്മാറ്റിക്കാര് ഈ പെന്തക്കോസ് ആശയം പറയാൻ തുടങ്ങിയ പോലാണ് അന്ന് പോലാണ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഒരു പരിധിവരെയുള്ള ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തോൽവി തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കൾട്ടിഷ് ബിഹേവിയർ ആണ് അവർ നടത്തുന്നത് കരിസ്മാറ്റിക്കിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ കൺട്രോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്തിങ് ആൻഡ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇനി അഞ്ചാമത് റെഗുലർ ഡയറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ഹങ്കർ ഓർ ഫാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഇവരുടെ ഡയറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് പട്ടിണി കടപ്പിക്കും ഈ പറയുന്ന നമ്മളിപ്പോ ചർച്ചിന്റെ ഉപവാസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ചർച്ചിന്റെ ഉപവാസം പട്ടിണി കിടക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചർച്ചിന്റെ ഉപവാസത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്ലീഷ്യാസ്റ്റിക്കൽ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മള് ദൈവത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതിനകത്ത് നമ്മൾ ചിലതെല്ലാം വിട്ട് അതായത് പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സംഭവമല്ല ഈ പട്ടിണി കടത്തുന്ന സംഭവം എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി അതായത് എന്ത് കുടിക്കണം എന്ത് ഭക്ഷിക്കണം അതൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളെ വർജിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അത് ഈ ഇടക്കാലത്ത് ഈ ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടിയ സമയത്ത് ഇപ്പൊ പെന്തക്കോസിൽ ചില ആൾക്കാർ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പണ്ട് അതും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഷുഗറും വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത് നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് കിടക്കും പക്ഷെ പെന്തക്കോസിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷുഗർ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്ത് പണ്ടാരം ഉണ്ടെങ്കിലും പട്ടിണി തന്നെ കിടക്കണം വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാം പട്ടിണി തന്നെ കിടക്കണം അതാണ് ഉപവാസം അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഉപവാസമല്ല അപ്പൊ അവനെ ഉപവാസിക്കിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ചില കാര്യങ്ങളെ നേടുവാനും അഭിഷേകം പ്രാപിക്കാനും അന്യഭാഷ നേടാനും ചില വിഷയങ്ങളെ പിടിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പട്ടിണി കിടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് പക്ഷെ ചർച്ചിന്റെ ചർച്ചിന്റെ ഫാസ്റ്റിങ് അങ്ങനെയല്ല ചർച്ചിന്റെ ഫാസ്റ്റിങ് ഫുഡ് റെഗുലേഷൻ അല്ല ചർച്ചിന്റെ ഫാസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ചില നന്മകളെ കിട്ടുവാനോ ചില അനുഗ്രഹങ്ങളെ കിട്ടുവാനോ ഒന്നും അല്ല ചർച്ചിന്റെ ഇത് ചില പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സ്വമനസ്സാൽ എടുക്കുകയാണ് പതിവ് അതിപ്പോ ഇതിനകത്തും സ്വമനസ്സ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു റെഗുലേഷൻസ് അവര് നടത്താറുണ്ട് മാനിപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ഡിപ്രീവേഷൻ ഓഫ് സ്ലീ ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉറക്കത്തിലുള്ള ഇത് അത് ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവർ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് പ്രയർ പ്രാർത്ഥനാ മുറികൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തിനാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് പെന്തക്കോസ് ഹാളുകളിൽ ചില വിഷയങ്ങളെ ചെയ്യൻ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില ചർച്ചകളുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ചില ചർച്ചയിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് എടുക്കണം ആ ടൈം സ്ലോട്ട് എടുത്ത് അത് മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാവരും എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഒരാൾ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ അനാത്മീകനാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ മറ്റുള്ളവന് വരും അതുകൊണ്ട് അവൻ മനസ്സോടെ മനസ്സില്ല മനസ്സിലൂടെ അവൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വരും അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഓരോ ടൈം സ്ലോട്ട് എടുത്ത് ടൈം സ്ലോട്ട് എടുത്ത് ഒരാഴ്ചത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഇനി ഒരു കൺവെൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ടൈം സ്ലോട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല സ്വമനസ് എടുക്കുന്നതാണെന്ന് തോന്നിയാലും അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രഷർ പിയർ പ്രഷർ കൊണ്ട് എടുത്തു പോകുന്നതായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇത് പെന്തക്കോസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഡേ നൈറ്റ് ഓൾ നൈറ്റ് പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് കാത്തിരിപ്പ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഒക്കെ രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം
കൂടുതലായി പറയുകയും ചർച്ചിന് വേണ്ടി ദൈവദാസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ രാത്രി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ഓരോ സംഘടനകളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായതുകൊണ്ട് പൊതുവായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇത് ആർക്കും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഇത് ആ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അവർ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് പക്ഷെ ഒരു മരി ഒരു പരിധി വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് അവിടെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എങ്കിലും അതെന്തോ വലിയ ആത്മീയതയുടെ ഭാഗമാണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിൽ പേടിച്ച് വെറച്ച് കാരണം എന്തെങ്കിലും ദൈവകോപം ഉണ്ടായാലോ എന്ന് കരുതി വീണ്ടും അതേപോലെ രീതി തന്നെ ദശാംശം തെറ്റാണെന്നും ദശാംശം പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ഇല്ല എന്നും വളരെ വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ളവർ കൃത്യമായി ദശാംശം കൊടുക്കും കാരണം അവന് പേടിയാണ് എങ്ങാനും ദശാംശം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവന് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കും കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ പെന്തക്കോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അതായത് പണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടൊന്നും അറിയില്ല ഒരു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുത്തന് ദശാംശം ഒരു ഓട്ടോഷക്കാരൻ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു അവന് ദശാംശം തര തന്നില്ല ആ മാസം ദശാംശം തരാതെ അവൻ പറഞ്ഞു ദശാംശം തരാതെ നീ പോരുതെന്ന് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് അവന്റെ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തോണ്ട് അവൻ പോയില്ല അപ്പൊ അവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ അവന്റെ വണ്ടിയുടെ ഹമ്പോ ആക്സിഡന്റ് ഒടിഞ്ഞായിരിക്കുന്നു അതാണ്ട് ഒരു പറയുന്നുണ്ട് അവൻ എന്തോ ഹമ്പ് ഒടിഞ്ഞെന്നൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഹമ്പ് ഒടിഞ്ഞു പോയി അവന് പത്ത് പതിനായിരം രൂപ ചെലവായി അവൻ അപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് അവന്റെ ദശാംശം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു അപ്പൊ ആ ദശാംശം കൊടുക്കാത്തോണ്ട് അവന് കൂടുതലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അതുപോലെ അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് വിത്തിടുക ഇത് ഒന്നിടുക ഒന്ന് വെച്ച പത്ത് പത്ത് വെച്ച നൂറ് നൂറ് വെച്ച ആയിരം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അതേ രീതി തന്നെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോസ്പെറിറ്റി തിയോളജികൾ അത് പ്രോസ്പെറിറ്റി തിയോളജിക്കാർ മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന യാഥാസ്ഥിക പെന്തക്കോസ് സഭകളിലും ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഇവർ ഇവരിരുന്ന് പുതിയ ജനറേഷൻകാരെന്ന് കുറ്റവും പറയും രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഇത് ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആണ് അവിടെ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന നേതാവിന് നല്ല കാശുണ്ടാകും വിശ്വാസികൾ വീണ്ടും അവന്റെ കാര്യങ്ങളും അവന് നേരെ ഇനി അവന്റെ നേരെ വന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും അവന് അവന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള വേറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇനി ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോളിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളുടെ വിനോദങ്ങളെയും നമ്മളുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമുകളെയും നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ ടൈമുകളെയും നമ്മുടെ ആഹ്ലാദം നമ്മുടെ വിനോദപരമായിട്ടുള്ള കുടുംബ ബന്ധപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ബന്ധക്കൂസിരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കേഷന് പോകാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിനോദത്തിന് പോകാറുണ്ടല്ലോ ടൂർ പോകാറുണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ബന്ധകോസലിസത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വിലക്കുണ്ട് ഓണത്തിൻ്റെ അന്ന് ഇവർ മീറ്റിംഗ് വെക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന വെക്കും ന്യൂ ഇയറിന്റെ അന്ന് ഇവര് അവിടെ പ്രാർത്ഥന വെക്കും ഞായറാഴ്ച പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഒരു നമ്മുടെ ഈ ബഹുസര സമൂഹത്തില് ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് കൂടുതൽ കല്യാണങ്ങൾ കൂടി വരവുകൾ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഏത് നാടിന്റെയും ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതലും ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് നടക്കാറുള്ളത് കാരണം അന്ന് പൊതു അവധിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും അവർക്ക് രാവിലെ കുർബാന കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പത്ത് മണി തൊട്ട് അവർ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ പത്ത് മണിക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പത്ത് മണി തൊട്ട് ഉച്ചവരെയുള്ള അപ്പൊ അവരുടെ കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റാറില്ല മിക്കവാറും ബന്ധക്കൂസുകാർക്ക് കല്യാണങ്ങൾക്ക് കൂടാൻ പറ്റാറില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വെക്കേഷൻ ടൈമുകളിലെല്ലാം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും അനി കൺവെൻഷനുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കൺവെൻഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെക്കേഷന് പോകാതിരിക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ ബന്ധക്കൂസുകാരുണ്ട് ഗൾഫ് നാടുകളിലുണ്ട് ചർച്ചിൽ ഇതായിട്ട് അയ്യോ ഇന്ന സമയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരുടെ വെക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ കൃത്യമായ വിനോദങ്ങളെയും ഒന്നാമത്തെ ആഘോഷങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലും ഇവരെ പങ്കുകൊള്ളിക്കില്ല കാരണം ആഘോഷങ്ങൾ സാത്താനികമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊന്നും പല സ്ഥലത്തൊന്നും പോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള
ഈ പറയുന്ന തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല ഈ കാണുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ പോയി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു വിഷമത്തിലാണ് അവൻ കയറി ചെല്ലുന്നത് പോലും അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ അവനൊരു വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇതിന് ഇത് ചെയ്യേണ്ടവരല്ല ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല ഇവിടെ ഈ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ള ഞങ്ങൾ എന്ന ചിന്ത ബാക്കി ആരും ഈ ചിന്ത ചിന്തിക്കില്ല അവരെല്ലാം നമ്മ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരും നമ്മൾ കൂട്ടുകാരും എന്നുള്ള പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതി അവനിലേക്ക് വരും അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ തിങ്കിങ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ നേതാക്കൾ അതായത് ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എന്താണ് മക്കളുടെ വിവാഹം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സംബന്ധം അതിനൊരു ബിസിനസ് പുതിയൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ പോയിന്റ് അല്ല ഇത് ഗ്ലോറി സാറിന്റെ പോയിന്റ് അല്ല ഇത് കത്തോലിക്കരുടെ പോയിന്റ് അല്ല സ്റ്റീഫൻ ഹസന്റെ ബൈക്ക് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ കണ്ട്രോളിലെ പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെർമിഷൻ റിക്കേർഡ് ഫോർ മേജർ ഡിസിഷൻസ് അതായത് മേജർ ഡിസിഷൻസിൽ ഇവരുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും വിവാഹമായിക്കോട്ടെ കൊച്ചിന്റെ പഠനമായിക്കോട്ടെ അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരാളുടെ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ അവന്റെ സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളായിക്കോട്ടെ അതിനകത്തല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒന്നര കോടി എങ്ങനെ വന്നത് ഒരാളുടെ ഹോം ലോൺ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ ലോൺ ആണ് ഇനി ലോൺ അത്രയും കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം ഒന്നര കോടി ഒരാൾക്ക് ലോൺ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് അടുത്ത വേറെ കാര്യം ഒന്നര കോടി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു മാനിപ്പുലേഷൻ ആണ് അതായത് അവന്റെ അവന് എന്തോ ആവശ്യമുണ്ടോ ഒന്നര കോടിയുടെ ലോൺ ഒരാൾക്ക് കിട്ടിയ കാര്യം അയാളോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ആ ആളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ മക്കളുടെ വിവാഹം മക്കളുടെ വിവാഹം തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നിടത്ത് മാസ്റ്റർ ഉണ്ടാകും എല്ലാ വിവാഹം അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങളുടെ ഒന്നും കല്യാണത്തിനൊന്നും ഞാനും കൂട്ടുകാരനാണ് പോയത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നോർമലി അത് പെന്തക്കോ സാറിന് അല്ല ആണോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളതൊന്നല്ല നോർമലി ഏത് പെന്തക്കോ സാറിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അവന്റെ കല്യാണ ആലോചനകളിൽ പാസ്റ്റർമാർ കൂടെ പോകുക അത് രണ്ട് സഭയെന്ന് ആ കല്യാണ ആലോചന നടക്കുന്ന ദിവസം പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും പാസ്റ്ററും പാസ്റ്ററിന്റെ അമ്മാമയും എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ എന്റെ കസിൻസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെ ഒക്കെ കല്യാണത്തിന് പോയപ്പോഴെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും കൂടെ പോയിട്ടാണ് പെണ്ണിനെ കണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള പെന്തക്കൂസുകാർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം നല്ല പെന്തക്കൂസുകാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവരുടെ മേജർ ഡിസിഷൻസ് ഇല്ല അതുപോലെ മക്കളുടെ പഠനം ഏത് പഠിക്കണം എന്ന് ആലോചന ചോദിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ്വേർഡാണ് മേജർ ഡിസിഷൻ ആണ് ഏത് സ്ഥലം മേടിക്കണം ഏത് കാർ മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ്വേർഡൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പാസ്റ്റ്വേർഡ് ആലോചിച്ച് കാർ മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് പാസ്റ്റ്വേർഡ് ആലോചിച്ച് സ്ഥലം മേടിക്കുന്നവരുണ്ട് പാസ്റ്റ്വേർഡ് ആലോചിച്ച് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ പാസ്റ്ററിന്റെ കോണ്ടാക്ടർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എല്ലാ ഇവന്റെ മേജർ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ മേജർ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം പാസ്റ്ററിന്റെ പെർമിഷൻ അതായത് ഇവരുടെ ആ ആ കൺട്രോൾ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വായത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് ഏത് വിവാഹത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഓർത്തഡോക്സിലും കത്തോലിക്കലും അച്ഛന്മാര് കല്യാണ കാര്യങ്ങളിൽ കയറി ഇടപെടുകയും വസ്തു കച്ചവടത്തിൽ കയറി ഇടപെടുകയും അതേപോലെ പഠന മക്കളുടെ പഠനത്തിലും നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചു നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ച് വിടും നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം തീരും ആര് വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നോ ഞങ്ങൾ കൂതാശ ചെയ്ത് വിടും അത്രേ അവര് പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നു വാങ്ങുന്നു ഇതൊന്നും അവിടുത്തെ അച്ഛൻ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് റിവാർഡ്
അത് ചില ആൾക്കാരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് മുടക്കും എന്താ ഗോസിലുള്ള പരിപാടിയാണ് മുടക്കുക അത് പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ടും റിവാർഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരു സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായി മയക്കിക്കൂടെ നമ്മുടെ ഇന്ന ചായൻ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രത്യേകം ആ കുടുംബത്തോടത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക പിന്നെ അത് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് കല്യാണ വേദിയിലും മരിപ്പ് വേദികളിലും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാരണം അവിടെ വേണം കൂടുതൽ റിവാർഡ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് സംസ്കാര കല്യാണ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്താണ് കൂടുതൽ ഇവർക്ക് വലിയ ലോയാലിറ്റി ആ കുടുംബം ഈ ദൈവ ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ അച്ചായ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു ഇവര് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭയങ്കര കെട്ടുപണിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഭയങ്കര അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവാർഡുകൾ റിവാർഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അപ്പോസോല സഭയിലെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലും ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കല്യാണ ശുശ്രൂഷയിലും കുടുംബങ്ങളെ കുറിച്ചും അതൊന്നും പറയാറൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ് അതൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ അവരെ പൊക്കിയടിക്കുക പൊക്കിയടിച്ച് എന്താണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതിനെ കാശും കൂടെ പോക്കറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുക അതാണ് അത് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനിലും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസ്കറേജ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം ആണ് ഗ്രൂപ്പ് തിങ്കിങ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കുറെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലർ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിച്ച് എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇഷ്ടം പോലെ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല ഇവരോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല അവിടെ പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പോകാൻ പാടില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് ഇത് ഉടുക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല ചിരിക്കാൻ പാടില്ല തലേ തൂണിയിടാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെന്തോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ബൈബിൾ തുറന്ന് ബൈബിൾ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ബൈബിൾ എപ്പോഴും കൈ പിടിച്ചിരിക്കണം ബൈബിളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെ പോയാലും ബൈബിൾ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആത്മീയത നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ അത് കൾട്ടിഷ് ബിഹേവിയർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് പണിഷ്മെന്റ് ഡിസോ ബീറ്റിങ് ടോർച്ചർ ബേണിങ് റേപ്പ് അതൊക്കെ കൂടുതൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കൾട്ടിലാണ് അങ്ങനത്തെ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ള പെന്തക്കോസിലിസ് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന പെന്തക്കോസിലിസത്തിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പീപ്പിൾസ് ടെമ്പിൾ ജിം ജോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പീപ്പിൾസ് ടെമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആയിരത്തോളം പേര് തൊള്ളായിരത്തി ചില്ലാനം ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചാൽ കിട്ടും വലിയ ബി ബി സിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ ഡോക്യുമെന്ററികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഈ പറയുന്ന അമേരിക്കയിലെ വേറെ പല കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലും രഹസ്യത്തിൽ അങ്ങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഭൂതം കയറി എന്നും പറഞ്ഞ് ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിപ്പോൾ പ്രകടമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ബന്ധകോസിലും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ അത് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അവിടെ നടക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഈ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ ചേർന്നവരായിട്ട് അവർക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഏതാണ്ട് റോങ് വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതം ബാധിച്ചവനാണെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് അവർ ചെയ്യും അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പെന്തക്കോസ് ഇന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക പെന്തക്കോസ് വിട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാനുണ്ട് ചോദിച്ചാനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരെ പറ്റി ഈ പെന്തക്കോസുകാർ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക കാരണം അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വാളെടുക്കുന്നില്ല ബി കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളും കിഡ്നാപ്പിങ്ങും കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളും ഇന്നോ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ടെമ്പോ ട്രാവലർ വന്
അത് ഷിബിജാനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ഓരോ കാരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്ന അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ പുള്ളി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ പോയി സം ഇവരൊക്കെ ഇവരിങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ഇവരിങ്ങനെ ഗോസിപ്പിംഗ് ആണ് എല്ലാം ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് ഇന്നാരോട് പോയി സംസാരിച്ചു ഇന്നാര് സംസാരിച്ചു ഇന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒന്നും സംസാരമേ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് അവർക്ക് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പെന്തകോസിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഗ്ലോറിയസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരുപാട് പെന്തകോസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ട് ഇപ്പൊ അവര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഓൾറെഡി പ്രചരണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പൊ പറയാം അവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങനെയാ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട ഒരു മാസത്തോളം ഉണ്ടാവും ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മാറിക്കോളും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ മാറി കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറയുക അപ്പൊ അത് ഈ ടോർച്ചറിങ് ബേണിങ് റേപ്പിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗം അതായത് മാനസികമായിട്ട് ബലാത്കാരം ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ ഉള്ളതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൾട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഫോസ് ഇന്ത്യയിൽ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നാപ്പിങ് കൊലപാതകങ്ങൾ ടോർച്ചർ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ബന്ധകോസിന്റെ തുടക്കഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ മരുന്ന് കൊടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ നിസ്സാരായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണരുത് അങ്ങനത്തെ പെന്തകോസ് വിഭാഗം ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് അതൊരു കൊലപാതകമാണ് അത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്ന നേരം പിന്നെ ഞാനത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും ഒരു തരത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകമാണ് ഒരാളുടെ ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ മരുന്നിനെയും ട്രീറ്റ്മെന്റിനെയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അവന്റെ അവകാശങ്ങൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നതാണ് അതൊരു കൊലപാതകമാണ് അറിഞ്ഞായാലും അറിഞ്ഞാതെയാണെങ്കിലും ഇത് മനഃപൂർവ്വമായ കൊലപാതകങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അതുപോലെ അതിന്റെ അടിയിൽ ഇപ്പൊ ടി പി എം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സൂയിസൈഡുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ കോസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൂയിസൈഡ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ കോസിൽ ഇന്നേവരെ സൂയിസൈഡ് എന്താ കോസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സൂയിസൈഡ് പാസ്റ്റർമാരടക്കം സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കഥകൾ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും കൊല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടവരുണ്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരുണ്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരൊക്കെ പെന്തകോസിൽ നന്നായിട്ട് ഉണ്ട് ഇല്ലാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഈ പെന്തകോസിൽ ഈ ഗുഡ് ഇമേജിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുഡ് ഇമേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പല വിക്ടിമുകളും പലതും തുറന്നു പറയാറില്ല എന്നുള്ളൂ ഒരു ഒരു കൺഫെഷൻ ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെന്തകോസിൽ തന്നെ ആളുകളും സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇത് ഒരുപാട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും ഓരോരുത്തരുടെ വൈകല്യങ്ങളും വൈകൃതങ്ങളും ഒക്കെ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് പബ്ലിക്കലി നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനൊരു രഹസ്യ സ്വഭാവവും നിഗൂഢമായ സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ബിഹേവിയർ കണ്ട നമ്മളുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അവകാശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയർ കൺട്രോൾ രണ്ടാമത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിച്ചു വിടാം ആദ്യം തന്നെ ഡിസിപ്ഷൻ ആണ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നുണകളിലാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാം നുണകളിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലിയ നുണകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നായിരിക്കും നോണ ഇത്ര മനോഹരമായി സത്യമാക്കാൻ സത്യമാക്കി പറയാനുള്ള കഴിവ് ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് അസാധ്യമായിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്കില്ലാണ് അത് നോണ അസാധ്യമായ രീതിയിൽ സത്യമാക്കി പറയും കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി തെറ്റ് പറയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാം അതായത് ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കൽ ആയിട്ട് ചർച്ച പറയുമെങ്കിലും ഹിസ്റ്റോറിക്കലിയും അക്കാഡമിക്കലിയും പൊട്ട തെറ്റാണ് ഇവര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എഴുത് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ പെന്തകോസിലിസം ഇവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തകോസിലിസം ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തില്ല പക്ഷെ ഇവര് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഒരു നുണയാക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് പോലെ നമു
അതല്ലാതെ മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ബൈബിള് ആദ്യം മുതലുള്ളതായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നത് ബൈബിളാണെന്ന് ഇവർ പറയും അതിന് വാക്യം പറയും വചനം ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടി വചനം അതായത് ബൈബിള് ദൈവമായിരുന്നു എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ബന്ധ പുസ്തകം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ നോണകളിലെ വന്നാണ് പിന്നെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ അത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ശിശുസ്നാനം തെറ്റാണ് ആദ്യ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് ശിശുസ്നാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവരോട് ആര് പറഞ്ഞു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ശിശുസ്നാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നോണകൾ പറഞ്ഞ് നോണകൾ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നോണകളാണ് ഹീലിങ്ങിലുള്ള നോണ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള നോണ ഇന്നവർക്ക് ഇന്ന അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞ കള്ള കഥകൾ ഓരോ കള്ള കഥകൾ വെച്ച് പേടിപ്പിക്കുക നോണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുക ഇല്ലാത്ത ഫേക്ക് പ്രോമിസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് പ്രോമിസുകൾ ഫേക്ക് പ്രൊഫസികൾ പ്രവചനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത പ്രവചനങ്ങൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നോണയാണ് അപ്പൊ അത് ഇൻഫോം ഒരാളുടെ ബോധ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ബന്ധകോസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾ ആ നേതാവ് പറയുന്ന ആ നേതാവിന്റെ അറിവിനെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വേണ്ടത് അവൻ പരിശോധിക്കില്ല ഒരിക്കലും ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ ആണോ എന്നൊന്നും പരിശോധിക്കില്ല അയാൾ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് അതിന്റെ കാരണം അയാള് നമ്മുടെ ഈ അനുഭവ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റാൻ വഴിയില്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് അവര് ഈ നോണകളിൽ വീണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിലും നോണകളാണ് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർനെറ്റ് ടി വി ബുക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളിലെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾ മാഗസിനുകൾ മീഡിയകളെല്ലാം ഇപ്പത്തെ ബന്ധക്കുസാരി ഇപ്പൊ ഇത് പറയും ഈ പോയിന്റ് പറയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലൊക്കെ ഈ കൊറോണ വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇന്റർനെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഇന്റർനെറ്റും ടി വിയും ഈ പറയുന്ന ബുക്കും കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ഈ അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് പാപമാണ് ടി വി പാപമാണ് ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ബന്ധക്കുസാരണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം പാവമല്ലായിരുന്നു കാരണം അവന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോള് അവന്റെ പൊതുകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് ആയിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് പാപമാണ് ടി വി പാപമാണ് റേഡിയോ പാപമായിരുന്നു മാഗസിനുകൾ മംഗളം വനിത വാരിക മാസികകളെല്ലാം പാപമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പാപമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പേര് പറഞ്ഞുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് മംഗളം വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും മനോരമ വായിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻസിന് ഉള്ള കൺട്രോൾ അങ്ങ് അതൊന്നും പൊതു കാര്യങ്ങൾ ലോക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല കാരണം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ആ ഇവന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പ് തിങ്കിങ് മാറി ഇവൻ സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഉള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റിമണീസ് ഫേക്ക് ടെസ്റ്റിമണികൾ അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പിന്നെ പിന്നെ ഒരുപാട് ഇതുള്ള ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഇൻസൈഡർ അതായത് പുറത്തുള്ളവന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻസൈഡുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഡോക്ടറിന് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവന്റെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവന്റെ ഡോക്ടറിനെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കാണാം നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം മറ്റുള്ളവന്റെ പുസ്തകം തെറ്റ് അവന്റെ അവന്റെ ആചാര്യന്മാര് തെറ്റ് അവന്റെ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ തെറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് എല്ലാം തെറ്റ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ഭയങ്കര മോശക്കാരും അതാണ് ഈ ഔട്ട് സൈഡർ വേഴ്സസ് ഇൻസൈഡർ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്ത് വലിയ സംഭവമാണെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഇവര് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മന്ദബുദ്ധികൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പുറത്തുള്ളത് എടുക്കില്ല പിന്നെ ഇവനെ പുറത്തുള്ളത് തൊട്ട് പോലും നോക്കില്ല കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ഇവനെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന നോണകളാണ് ഇത് പിന്നെ സ്പൈങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് പെന്തകോസിൽ നല്ലപോലെ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് സ്പൈ അതായത് നമുക്ക് ഒരാളെയും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പെന്തകോസ് ചർച്ചകളിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നിങ്ങൾ പോയി ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ അവരിരിക്കുന്ന സഭകളിൽ പോലും കൂട്ടു വിശ്വാസിയെ വിശ്വസിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധക്കോസാരം നേരെ തുറന്നു തന്നു ഞാൻ അവനെ ഏത് പറയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് കൂട്ടുവിശ്വാസികൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹവും ചെയ്തിട്ടില്ല ദോഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ വലിയ വിശുദ
മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ഗോസിപ്പിങ് ഉണ്ടാക്കുകയും സ്പൈ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ കൾട്ടിന്റെ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പകണ്ടകൾ അവര് ഇതാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ മെയിൻ ആൾക്കാർ വന്ന് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അണ്ണത്തിക്കൽ യൂസ് ഒക്കെ കാണും ഇതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്ര പോയിന്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ആറ് പോയിന്റാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് പൊതുവായി കിട്ടേണ്ട കൃത്യമായ അക്കാഡമിക്കലായിട്ട് കിട്ടേണ്ട അറിവുകളെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നുണകളിലൂടെ ഗോസിപ്പിങ്ങിലൂടെ പ്രചരണത്തിലൂടെ നമ്മളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൺട്രോൾ അറിവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തത് തോട്ട് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ചിന്താരീതി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവിൾ തിങ്കിങ് അതായത് ഡോക്ടറിന് അറി നന്മ തിന്മകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡോക്ടറിനും അതാണ് ഈ ഡൂലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ് ആണ് ഗുഡ് വേഴ്സസ് ഈവിൻ ഡൂലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഗ്ലോറിയസ് കോസ്പിലാരും എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതും ഇത് ഗുഡ് ബാഡ് നന്മ തിന്മ സ്വർഗം നരകം ദൈവം പിശാജ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂലിസ്റ്റിക് തിങ്കിങ്ങിലുള്ള ചിന്താഗതിയിലുള്ള തോട്ട് കൺട്രോളിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാ ശരി അതാ തെറ്റാന്ന് അറിയണേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ ഇവരുടെ പാസ്റ്റർമാരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇതിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കുക കാരണം ഇവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വന്തമായൊരു തീരുമാനം ശരിയേതാ തെറ്റേതാ ഡോക്ടറിനേതാ ശരിയേതാ തെറ്റേതാന്നൊന്നും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാരണം ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഇൻസൈഡർ ഔട്ട്സൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഞാനും നീയും ഞാനും ഞങ്ങളും നിങ്ങളും എന്നുള്ള ചിന്താഗതി എപ്പോഴും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാനത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് തോട്ട് കൺട്രോള് ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് കൾട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ലോസ് അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മൾ കണ്ടു കാണും നമ്മള് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കാണുന്ന രീതി നമ്മള് പത്തഞ്ഞൂറ് പേരെങ്കിലും ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി ലോസില് അതായത് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഏത് വിഭാഗം ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ആദ്യം പറയാം അവര് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ കത്തോലിക്കനായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ മുൻ കത്തോലിക്കനായിരിക്കാം പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് കാരനാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്ന് അവസാനം ഇവൻ പറയുള്ളൂ ഇവന്റെ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അവസാനം ഇവൻ പറയും അതായത് ഇവന്റെ ഐഡന്റിറ്റിനെ അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയക്കുന്നു ഇവന്റെ ഫേക്ക് പേരുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായി അവരൊക്കെ ഫേക്ക് പേരിലായിരിക്കും ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് സ്വന്തമായ നിലപാട് സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റിയിൽ പറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അത് അതിന് വരും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ എടുക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അപ്പൊ ഐഡന്റിറ്റി ലോസ് അത് തോട്ട് കണ്ട കൾട്ടിഷ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ക്ലീഷ ഡയലോഗുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള ക്ലീഷ ഡയലോഗുകൾ ഇവർക്ക് നല്ലപോലെ ഉണ്ട് അതാണ് തോട്ട് കൺട്രോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു പുതിയ ആശയം ഇപ്പൊ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ അവർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ക്ലീഷ ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അത് ദുരുപദേശമാണ് അത് സാത്താനികമാണ് അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അത് ലഘ്യവും ബാധിച്ചവനാണ് അവൻ വീണു പോയവനാണ് അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അവന് അവന്റെ തലമുറകൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ് അവന് ഇത് ഇത് ക്ലീഷ ഡയലോഗ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് അവൻ ഇനി ഇത് ദൈവകോപത്തിന് മാത്രമായിട്ട് നീ ഇനി സൂക്ഷിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ദൈവം അടിക്കും അടിച്ചു വീഴ്ത്തും നിന്നെ മടക്കി കൊണ്ടുവരും നിന്നെ ഇപ്പൊ നീ മര്യാദയ്ക്ക് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ അടിച്ചു കൊണ്ടുപോരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്ലീഷ ഡയലോഗുകൾ പറയും അത് അതിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറയും അത് നൈസായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലീഷ ഡയലോഗ് തന്തയ്ക്ക് കളിക്കുന്നത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൗഡലെ കൗലടെ മാർ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ലോത്തിന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൽക്കി സതേക്കെ എന്ന് വിളിക്കും ഇവരെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ദ്വയാർത്ഥ പദങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അവനൊരു അവനൊരു യൂദാസാണ് അവനൊരു എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ
നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ചില പെന്തക്കൂസ് പാർഷന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഗുഡ് തോട്ടുകൾ മാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതായത് റിയാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് നടക്കാൻ ഒരു വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ കാലുവേദനയുണ്ട് നടുവേദനയുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളുടെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് അത് ഇല്ല എന്ന് ഒരു പരസ്യമായിട്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കും പൊതുവേദിയിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്നത് അത് അതായത് റിയാലിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദന ഇല്ല ഏ ആ അപ്പൊ അവന് വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ എന്നിട്ട് പിന്നെ പറയും വേദന ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ വേദന ഉണ്ടോ നടുവേദന ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റും ആ നടക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കൈ വെക്കാൻ പറ്റും ആ കൈ വെക്കാൻ പറ്റും ശരിക്കും അവന് നല്ല വേദന ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവനെ ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടുവരുക ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീ നീ സംശയിക്കരുത് നീ വിശ്വാസത്താൽ നീ സൗഖ്യമായി നിനക്കിപ്പൊ വേദന ശരിക്കും അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവന് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരത്തിന് നല്ല പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ ചില ഹോർമോണിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ ആളുകളുടെ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് ചില ഹോർമോൺസ് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒക്കെ ആ സമയത്ത് കൂടും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചില അങ്ങനെ ബോഡിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കരുത് നിനക്ക് വേദന ഉണ്ടോ നീ വിശ്വസിച്ചോ സൗഖ്യമായോ ഒരു വൈബ് വാക്യം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീ സൗഖ്യമായോ സൗഖ്യമായോ അപ്പൊ ഇവൻ ഇവനെ കൊണ്ട് ആ കാര്യം സൗഖ്യമാക്കി ആയി എന്ന് അവനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ആ റിയാലിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ശ്രമം നടത്താൻ അതായത് ഒരാളുടെ എന്ത് വിഷയങ്ങൾ ഒരാളുടെ മാനസിക പ്രശ്നം ഒരാളുടെ കടബാധ്യതയാണെങ്കിലും ആ കടം മാറിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അവന് അപ്പോഴും കടബാധ്യത ഉണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവന് ആ കടബാധ്യതയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട് അവന് കടബാധ്യത അവൻ വീണ്ടും വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും അവൻ ഈ കടബാധ്യത അലട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭയങ്കര എൻകറേജ് ചെയ്യും ഗുഡ് തോട്ടുകൾ അതായത് നീ ആ സമയത്ത് ഇതിനെയൊക്കെ മറക്കുക നിന്റെ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ ഇവന് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച പെന്തക്കോസിലെ ആൾക്കാരുടെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വശീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യേശു അത് ചെയ്യും അതായത് ഫേക്ക് പ്രോമിസസ് നൽകി നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യും നിന്റെ കടബാധ്യത മാറും നിന്റെ ഇപ്പൊ നാളെ തന്നെ നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നാളെ നിനക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കും നാളെ നിനക്ക് ലോ കാശ് കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫേക്ക് പ്രോമിസസ് വെച്ച് ആ ഇൻസ്പിറേഷണൽ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇവർ റിയാലിറ്റീനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പിന്നെ ഹിപ്നോട്ടിക്കൽ ടെക്നിക്സ് അതായത് ഒരാളെ നന്നായിട്ട് ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ബന്ധക്കൂസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെമ്മറീസ് ഓർമ്മകളെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അതായത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലെ നടന്നിട്ടുള്ള അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെ അല്ല അത് ആക്കിക്കളയും അതായത് പഴയ കൈപ്പ അല്ലെങ്കിൽ അവന് അതിനെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഓർമ്മകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ അപ്പച്ചന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദുസ്സഹമായ ജീവിതമാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ പറയും ഇപ്പൊ എന്താ ഗോസില് നമ്മുടെ പഴയ അപ്പച്ചമാര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് പറയും അപ്പച്ചമാര് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിന്നതുകൊണ്ട് തലമുറ ഇന്ന് ഭയങ്കര വലിയതായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള നോണകളൊക്കെ മൊത്തം പറയും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പെന്തകോസിലെ പൊളിറ്റിക്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ വിശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധിയോട് കൂടി പണ്ടത്തെ അപ്പച്ചന്മാർ ഇതിന്റെ അപ്പുറമായിരുന്നു ഇന്ന് കുമ്പനാടൊക്കെ നടക്കുന്ന അടിയിനേക്കളും വലിയ അടികളൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിനെയൊക്കെ അവര് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ വെള്ള കൂശി ആ ചരിത്രമൊന്നും അവർ പറയില്ല അപ്പച്ചമാരിങ്ങനെ അപ്പച്ചമാരവിടെ ചെയ്തതിന്റെ പരിപാടിയായിട്ട് എന്തോരും സഭകൾ പിളർന്നതായിട്ടുള്ള ചരിത്രം നിലനിൽക്കെ ആ പഴയ ഓർമ്മകളെയൊക്കെ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിക്കും അതിനെയൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഈ ആ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെ വേദനകളെല്ലാം മെഡിറ്റേറ്റിങ്ങിലൂടെയും ചാൻറ്റിങ്ങിലൂടെയും ഈ
അങ്ങനെ ഓരോ അവരുടെ ഓരോ തോട്ട് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ബിഹേവിയറിലൂടെയും ഇൻഫോർമേഷനിലൂടെയും തോട്ട് കൺട്രോളിലും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവൻ്റെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇമോഷൻസ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും മറ്റുള്ളവനെ വെറുത്ത് കാണാനും ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ആത്മഭാരം തോന്നും ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ അവനെ കൊല്ലാൻ തോന്നും കൊല്ലാൻ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ അവൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നവൻ എല്ലാം അവനെ പോലെയുള്ളവനാണ് അവൻ പിശാജാണ് മറ്റവനാണ് നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇമോഷണൽ തിങ്കിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് നിർത്തുകയാണ് ഇനി കളിനെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റീവൻ ഹസൻ്റെ ബൈറ്റ് മോഡലാണ് ഇപ്പം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം ഈ ഗ്ലോറിയസാർ കൾട്ടാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ ആദ്യം സ്വയമായിട്ട് കൾട്ടിനെ പറ്റി പഠിക്കുക പഠിച്ചിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അക്കാഡമിക്കൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വരാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനും റെഡിയാണ് പെൻ്റെ കോസിൽസും കൾട്ടാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഡിബേറ്റ് ഈ വിഷയത്തെ ആരും അക്കാഡമിക്കലി പഠിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പെൻ്റെ കോസിൽ ഇത് കൾട്ട് അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൾ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഡിബേറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നൈസ്യം ക്രീഡ് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല അവൻ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല പിന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജിസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ക്രിസ്ത്യാനികളല്ല ഈ കൊച്ചി പരിസരത്തൊക്കെ കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്നവന്മാരുണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന കച്ചവടമാണെങ്കിലും ഈ കഞ്ചാവ് കച്ചവടക്കാരെ ആരും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാക്കാറില്ല അംഗത്വം കൊടുക്കാറില്ല അതുപോലെ അവിടെ എവിടെ നിന്ന് ഡ്രം അടിച്ച് പായല് ചന്തയിട്ട് നിരക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലവന്മാരൊന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അല്ല അത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്ക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥന രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ അപങ്കുരമായി ഉരുപിടുന്ന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവെ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലാത്ത ഈ അലവലാദിയൊക്കെ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി ആകുന്നേ ഇവനാണോ ക്രിസ്ത്യാനി ഇതെന്റെ ശരീരമാകുന്നത് എന്റെ രക്തമാകുന്ന പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്ഥാപിച്ച ആ കുർബാന ഇല്ലാത്ത ലവന്മാർ എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനി ആവുന്നേ ഇതാ നിന്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് യോഗനാൻ ഒരിക്കലായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പരിശുദ്ധ കന്യാകാമറിയത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭ സ്വന്തം അമ്മയായിട്ട് നെഞ്ചേറ്റ് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് സഭയുടെ അമ്മയാണ് കന്യാകാമറിയം ആ കന്യാകാമറിയത്തെ മുട്ടത്തോടൊന്നും പിന്നെ ഗർഭപാത്രം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തോളൊന്നും സറോഗേറ്റ് മതറൊന്നും വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്ന ലവന